দর্শক এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মোহাম্মদ আতারুজ্জামান কথা বলছেন আমরা সরাসরি তার বক্তব্য যোগ দিচ্ছি আমাদেরকে গভীরভাবে ব্যথিত করে যে আমাদের মেয়েরা আমাদের ছেলেরা তারাই কিন্তু রাস্তায় সুতরাং এই আমরা এই দাবিটি যে দাবিটি হলো সংস্কারের দাবি সেই সংস্কৃতি দাবিটি সরকারের কাছে আমার তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা কিন্তু এই সংস্কারের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে সরকারকে বলেছি যে দ্রুত একটু ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আশ্বস্ত করা হোক যাতে তাদের জীবনে একটা স্বাভাবিক জীবন চলে আসে কারণ আমাদের শিক্ষার্থীদের এমন প্রত্যেকই তাদের অভিভাবক পিতামাতা তাদের পরিবার তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা আছে এবং কখনো তারা ক্লাস বর্জন করেনি কখনো পরীক্ষা বর্জন করেনি একেবারে শুধুই মাত্র এই সংস্কারের আন্দোলনে গিয়ে তারা এই বক্তব্যগুলো দিয়েছে এবং কতগুলো যৌক্তিক সংস্কার কথা বলছে যে যুগের পরিবর্তনের সাথে এই পরিবর্তনটা খুবই জরুরি তো আমার তরফ থেকে সরকারকে সেটি খুব স্পষ্টভাবে খুব জোরা ভাবে আমি উপস্থাপন করেছি যে এই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তারা কিন্তু সংহতি জ্ঞাপন করছে কেননা সংস্কার এমন একটি বিষয় যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে যায় কারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয় কখনো স্থিতি মানে এমন নয় একটা স্ট্যাটিক অবস্থায় থাকে তা না একটা বিশ্ববিদ্যালয় একটা চলমান প্রক্রিয়া যেখানে সবসময় সংস্কারকে স্বাগত জানায় এবং আমরা একেবারেই যৌক্তিকভাবেই মনে করি যে সংস্কারের খুবই প্রয়োজন আছে এবং সেটি যত দ্রুত করা হয় ততই শিক্ষার্থীদের মধ্যে তারা স্বাস্থ্য হবে তাদের মধ্যে একটি প্রশান্তি চলে আসবে কারণ এখন একটা যুগের পরিবর্তন এমন হয়েছে এখন কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত পরীক্ষা শেষ করে সার্টিফিকেট নিয়ে কাজে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায় একটা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে শুধুমাত্র এই যৌক্তিক দাবির কারণে সেই দাবির প্রতি সদয় বিবেচনা দাবিটিকে সদয় বিবেচনা না করে একটু বিলম্বিত করা প্রলম্বিত করা তাতে আরও ভোগান্তি বাড়ে এবং সকলেরই একটু অশান্তি আছে সেই কারণে আমি আমার তরফ থেকে সরকারকে একদম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে যৌক্তিক দাবিটা উত্থাপন করেছে তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একেবারেই সহমত জ্ঞাপন করে এবং তারা আমি এটাও বলেছি যে আপনারা যত দ্রুত এটি দেবেন ততই আমাদের মধ্যে একটি প্রশান্তি চলে আসবে তো এই দুটো বক্তব্য খুবই দরকার এবং আমি আশা করছি আমি যেভাবে বলেছি যে ভাবে বলেছি সরকারের একেবারেই ঊর্ধ্বতন মহলে যে আপনারা এটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন ইতিমধ্যেই একটি বৈঠক হয়েছে সেই বৈঠকে সাতই মেয়ের কথা বলা হয়েছে কিন্তু যেহেতু সংস্কারটা করবি এবং অনেকগুলো বক্তব্য তো বিভিন্ন সময় এসছে সুতরাং আমার মনে হয় যেটি যত দ্রুত করে অতই মঙ্গল তো সেটার প্রতি বলছি এক দুই নম্বরে আমাদের অবস্থানটাও একটু স্পষ্ট করলাম যে আমাদের শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অন্যরা এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কারণ আমরা এই একটি যৌক্তিক দাবির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সবসময় আমরা একমত থাকি সহমত থাকি সেই বক্তব্যটা আমরা স্পষ্ট করলাম কেননা জনমনে এবং অন্যত্র একটা বিভ্রান্তি থাকতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বোধে অন্যদিকে আমাদের ছাত্ররা বোধে অন্যদিকে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একদিকে এবং ছাত্ররা বোধহয় আরেকদিকে এটা কিন্তু কখনো না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঐতিহ্যে এর কোনো প্রমাণ নাই আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের সকল সদস্যই সকল যৌক্তিক বিষয় সহমত জ্ঞাপন করে এবং এই শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলনটি করছে সেটি এমন একটি যৌক্তিক আন্দোলন এমন একটি দাবি যার সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার কিন্তু সহমত জ্ঞাপন করে যে পুনর্বিবেচনা করে পর্যালোচনা করে যৌক্তিকভাবে সময়ের যে চাহিদা সেই চাহিদার সাথে যুগসই করে একটি সিদ্ধান্ত আসা খুবই জরুরি এটি একসময় প্রণীত হয়েছিল যে নীতিমালা সেই নীতিমালা যে যুগ যুগ চলতে থাকবে এটি ধারণাগতভাবে যায় না কোথায় অ্যাড্রেস করবে কি সেটি হলো কোন পয়েন্ট সংযোজন করবে কোনটা বিয়োজন করবে সেগুলো সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বসে এই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি শিক্ষার্থীদের পক্ষে কেননা শিক্ষার্থীদের আমাদের যে শিক্ষার্থীরা তারা রাস্তায় আছে তাদের বক্তব্যগুলো অফিসিয়ালি আমি তাদের হয়েই এই বক্তব্যগুলো তাদের কাছে আজকের সকালেও বলেছি এবং আগেও বলেছি কিন্তু আজকের আমি এভাবে বলেছি যে এই বিষয়গুলো কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখলাম এরা কিন্তু কোটা বিরোধী নয় এইভাবেও ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় অনেক সময় অনেকে ভুল বুঝে শিক্ষার্থীরা কিন্তু বলছে কোটা সংস্কার তো সেই বিষয়টিও আমি সরকারকে স্পষ্ট করেছি দেখেন কোটা বিরোধী কেউ না এবং কোটা বিরোধী শব্দ ব্যবহার করে অনেকে আবার রুরোভাবে শিক্ষার্থীর প্রতি দোষারোপ করে সেটি কোনো কর্মী যৌক্তিক নয় সেটি কোনো কর্মী কাম্য নয় এটাও অনাকাঙ্ক্ষিত এরা বলছে সবসময় সংস্কারের কথা সুতরাং সংস্কারটি একেবারে যৌক্তিক এবং সেই সংস্কারটি করার জন্য আমি শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছি যত দ্রুত এই বিষয়টি করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আতারুজ্জামানের বক্তব্য আমরা শুনছিলাম সরাসরি তিনি কথা বলছিলেন সাংবাদিকদের সাথে দর্শক আবারও আমরা যাচ্ছি ব
জোহা সকাল 10টা থেকে ইউনিভার্সিটি অফ প্যাসিফিক এই পান্থপত মোড়ে অবস্থান নিয়েছিল এদের সাথে কিন্তু আরো কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে তাদের নামগুলো যদি আমি একটু জানিয়ে রাখি সিটি ইউনিভার্সিটি সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং হোম ইকোনমিক্স এই এই ইউনিভার্সিটিগুলোর শিক্ষার্থীরা এখানে অংশ নিয়ে তারা কিন্তু তাদের দাবির কথা তুলে ধরছেন বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন তারা বলছেন যে তাদের এই অধিকার যে ন্যায্য অধিকার যতক্ষণ না পর্যন্ত বাস্তবায়ন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই রাজপথে অবস্থান করবেন পাশাপাশি তারা একটি কথা বলছেন যে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং সরকার যে দীর্ঘ সময় নিচ্ছে এই কোটা সংস্কারের জন্য আমরা সেটা মানতে চাই না আমরা চাই দ্রুত এই কোটা সংস্কার করে আমাদেরকে জানানো হোক তবে আমরা এই আন্দোলন থেকে সরে যাব আর এই যেহেতু পান্থপদ মোড়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রাজধানীর তো যানজটও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে দুই প্রান্তে কিন্তু অনেকগুলো যানবাহন অপেক্ষা করতেছে তো হয়তো এই ইউনিভার্সিটির এশিয়া ইউনিভার্সিটি পার্সিফিকের কিছু শিক্ষার্থী তারা কিন্তু এখান থেকে মিছিল নিয়ে তারা তাদের ইউনিভার্সিটির কাছে সামনে যাবে এবং সেখানে অবস্থান নিয়ে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন জোহা আজমল সাহেদ আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে এখন যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এরপরে প্রগতি সরণী খবরটা আমরা কিছুক্ষণ পরে যাব এবারে আমরা যাচ্ছি ঢাকার বাইরে অন্যান্য জায়গার খোঁজ খবরে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা সকালে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তারা কোটা সংস্কারের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন একই সাথে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে দিনাজপুরে হাজি দানেশ এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সিলেট খুলনা এবং রাজশাহীতে ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান নেয় ছাত্রছাত্রীরা গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ করেছে সড়ক অবরোধ করে চট্টগ্রামের ষোলো শহরে অবস্থান কর্মসূচি এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেন ছাত্ররা কুমিল্লা শহরের কান্দির পাড়ে অবস্থান নিয়ে কোটা সংস্কারের পক্ষে স্লোগান দিতে থাকে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়েছে এখন কেমন দেখছেন যে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই ঘোষণার অংশ হিসেবে তারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেছে মিছিল সহ এবং সেই মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহবাগ হয়ে এখন টিএসির সামনে রাজু ভাস্কর্যের এখানে তারা সমাবেশ মিলিত হয়েছে এবং সেখানে সমাবেশটি চলছে সমাবেশ থেকে তারা বারবারই যে কথাটি এবং পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে যে হামলা সেই হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে এবং হামলার সাথে তারা জড়িত নয় বলে তারা দাবি করেছেন এবং পাশাপাশি সুফিয়া কামাল হলে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার জন্য দায়ীদের দৃষ্টান্ত বলে শাস্তি দাবি করেছেন এবং তাদের অভিযোগ যে রিয়াজ রহেন কে ধন্যবাদ তার কাছ থেকে আমরা আন্দোলন কর্মসূচির অবস্থা দেখছিলাম দশম দর্শক এবার আমরা যাচ্ছি কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা আরে যা মহাসড়কে অবরোধ করে রেখেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় সেটি হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে মাহফুজ রহমান নিপু আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সেখানকার খবর জানাতে নিপু কেমন দেখছেন অবরোধের কারণে যাত্রী দুর্ভোগ এই মুহূর্তে কতটা আর শিক্ষার্থীদের এই ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে কিনা কোনো যে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কিন্তু হাজার হাজার শিক্ষার্থী তারা ঢাকা আরিচা মহাসড়কে অবস্থান করে কোটা যে প্রকৃতি রয়েছে সে দাবি কিন্তু করেই আসছেন এবং খন্ড খন্ড আকারে মিছিল কিন্তু ঢাকা আরিচা মহাসড়ক পদক্ষিণ করছেন আপনাকে জানিয়ে নাকি সকাল থেকে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণ ভাবে কিন্তু তারা ভেতরে পুরো ক্যাম্পাসে কিন্তু 